मन इंग्ली क्लास मन प्रोनौन गुरी अंदर प्लासीव गुरी ने ओके सो फस्ट प्लासीव अंत दाखिल मुझे असल प्लासीव ए भाग अने चुद मेरी फोनेटिक्स फोनेटिक्स इंटरमीडियो चलिए उठाकटे सिलबस डिग्री फस्ट इयर वाली काबी वाल आलरे को परचय उ इकड़ को एक्सटेव मन दी सपरेट डिवेडी चलता प्लासीव अंत इक मन सौंड प्रोड्यूस को एर आपे मल्ल सड़न वा अला वदलूम शब्द वस्तु लैटर मन उच्चरगल अला उच्चर वाटे मन प्लासीव अटार इंग्ली मन को मत ट्वेंटी सिक्स लैटर्स उवंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स सिक्स सौंडमे रे ट्वेंटी सिक्स नीचे मन को फारटी फोर सौं प्रोड्यूस सो टोटल ट्वेंटी सिक्स लैटर्स उलफबेट आलोबेट लैटर्स उठे इकड़ सौंस मन को फारटी फोर उना वीट गुरी मन इक चूद इंदो को मैं डिस्कस प्लासीव सो इक चूँ के एपड़ू सौं प्रोड्यूस डेफिनेशन इकड़ी दी सौंस आर् प्रोड्यूस्ड वे द फ्लो आफ् एयर ईज ब्रीफ्ली स्टापड एंड दडनली रिस्ट ब्रीफ्ली स्टापड अंड रिस्ड सडनली चूँ मन ब्रीफ स्टाप सड़न वा अब प्लासीव अने सौंड प्रोड्यूस एंकं प्रती सौं प्रोड्यूस मैं मौत आर्गा अभी इनवाल अटाई लिप्स टीथ अपर् टीथ रिच लोयर टीथ रिच आर्वा पैन पल्ल वरस किंद पल्ल वरस नाक नाक मुंब भाग दी टिफ् टंगे अटार ओके ना तरह पैन दवड़ उ कदा साफ्ट पालेट अं हार्ड पालेट इला अभी उठाई इवन इनवाइते मन इंदो सौंस प्रोड्यूसता सो इला प्लासीस इवेटोसारी चुदा सौंस एला मन क्लासीफिकेसन चसा दैनर आफ् आर्टिकुलेषन अंत ये विधा प्रोड्यूस अने दाद कोई कोई तरगत विभजार अला विभजन तरगत इधी सो फस्ट लैटर एंटे मन की फोनेटिक्स स्लांट मध्य उन्मा इट्स ए पी वैल प्रोड्यूसिंग दि सौंड जस्ट वी स्टाप द एयर ब्रीफ्ली अंड आफ्टवर्ड्स वी रिज सी पट मीन इट इज बै लाब इट मीन वित् हेल्प आफ् द टू लिप्स वी प्रोड्यूस द सौंड दीज प्रज ओके दीज नैक्स्ट लैटर ईज इट ईज प्रज इट मीन मन को एयर स्टाप ब्रीफ मन के एयर पैसेज स्टाप सड़न ऐ वे नैक्स्ट लैटर ईज टी ईज प्रोनौंस एज अंसेज सौंडेड आज दके दके दैक्स्ट खे इट मीन खा सौंड इट मीन इट प्रोनौंस बै इनवाट आफ द बैक ट That is, so we pronounce it simply k, k. It means we stop in the air passage, the air briefly. Then afterwards, we suddenly release the air into the mouth. K, k. That is. Next, g is a pronounced as a g, g, g. Okay, g. See, even we could have manam. गाली वे आप वे प्रोड्यूस चेयल आप कंप्लीट लेदात सौंड प्रोड्यूस चेयला और गाली वत सौंड ट्रई ची इलागे वस्तु आपे असल ये सौंड रा गाली आपे पी 
ఆపి వదిలి తిను ఈ సౌండ్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ సో ప బ చ ద క గ వీటిని ప్లాసిస్ అంటారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆరు ఈ ఆరింటిని మనం ప్లాసిస్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ మనం స్పెషల్గా డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఒక వర్డ్లో ఈ ప్లాసిస్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి ఎనిషియల్గా ఉంటుంది మీడియల్గా ఉంటుంది తర్వాత లాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ముందు మధ్యల చివరిగా ఈ మూడింటి గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లెటర్ గురించి మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూస్తే మనకు వీటి పొజిషన్ గురించి ఇక్కడ ఉంది సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా వాటి పొజిషన్ గురించి అడుగుతాడు ఇనిషియల్ పొజిషనా మీడియల్ పొజిషనా ఫైనల్ పొజిషనా అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ప తీసుకుంటే సో ఈ వర్డ్లో స్టార్టింగ్లో పీతో స్టార్ట్ అయింది అంటే దీన్ని ఏదైతే పదం ముందు దాన్ని స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని ఇనీషియల్ పొజిషన్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ సెకండ్ తీసుకుంటే మనకు ఈ పీ అనేది మీడియల్గా ఉంది ఓకేనా మీడియల్ అంటే మధ్యలో ఉంది పదం మధ్యలో ఉంది ఇక్కడ ఫైనల్గా చూసుకుంటే ఈ పదంలో పి అనేటువంటి పొజిషన్ చివరిగా ఉంది ఓకేనా ఆ తర్వాత సెకండ్ వర్డ్ తీసుకుందాం పెయింట్ ఇందులో స్టార్టింగ్లో ఉంది దీన్ని ఎనిషియల్ పొజిషన్ అంటారు ఇక్కడ పి మీడియల్ ఇక్కడ పి చివరిగా ఉంది ఆ తర్వాత పర్ఫెక్ట్ పి స్లిప్పర్ ఇక్కడ ఇది మీడియల్ పొజిషన్ ఇక్కడ నాప్ ఇక్కడ చివరి పొజిషన్ ఆ తర్వాత పెన్ పి ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ అప్పియో హియర్ ద పి ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇట్ మీన్స్ మీడియల్ పొజిషన్ రీప్ ఆర్ కీప్ ఇన్ దీస్ టూ వర్డ్స్ ద పి ఈజ్ పొజిషన్ లాస్ట్ ఇట్ మీన్స్ ఫైనల్ పొజిషన్ హ్యాస్ టీకెన్ సో ఇవి పీకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బీకి సంబంధించి చూద్దాం తౌండ్ బి ఇట్స్ అ బ బ ఇట్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్లౌ బ్లౌ రిబ్బన్ క్రాబ్ బ్లౌ అంటే ఇందులో ఇనిషియల్ పొజిషన్ తీసుకోయింది బి సౌండ్ రిబ్బన్ ఇందులో మీడియల్ పొజిషన్ తీసుకోయింది క్రాబ్ ఇందులో చివరి పొజిషన్ తీసుకోయింది దాన్ని ఫైనల్ పొజిషన్ అంటారు అలాగే బిగిన్ రబ్బ రబ్బ ఇదేంటంటే ఆర్యూబి రబ్ నెక్స్ట్ బ్యాగ్ ఇందులో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ దెన్ మీడిల్ పొజిషన్ పబ్లిక్ బి క్లబ్ ఓకే సో ఇది బీకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఓకే తర్వాత సౌండ్ టి ఆజ్ అ ట ట్రీ కిచెన్ గౌత్ టెంపర్ రిథైర్ క్యాట్ టీ ట్రీలో టీ ఇనిషియల్ పొజిషన్ కిచెన్ ఇందులో మిడిల్ పొజిషన్ గౌట్ ఈ గౌట్లో ఫైనల్ పొజిషన్ టెంపర్ ఇట్ ద బిగినింగ్ టీ రిథైర్ టీ మీడియల్ క్యాట్ క్యాట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫైనల్ పొజిషన్ థైమ్ కంటైన్ బ్యాట్ నెక్స్ట్ సౌండ్ ఈస్ డి ఆజ్ అ ట డెవలప్ ఇట్ ఈస్ అ ఇనిషియల్ పొజిషన్ సడన్ మీడియల్ పొజిషన్ హోల్డ్ డి ఫైనల్ పొజిషన్ డామేజ్ స్టూడెంట్ డెంట్ బర్డ్ డి ఈజ్ అ ఫైనల్ పొజిషన్ డి ఈజ్ అ మిడిల్ పొజిషన్ హియర్ డ్యామేజ్ డి ఈజ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ డూప్లికేట్ డి వుడ్ డెన్ డెన్ డి థర్డ్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ సౌండ్ ఓకే ఇట్స్ ఆజ్ అ క క సు కైండ్ ఇక్కడ కే ఉంది డాక్టర్ ఇక్కడ సి ఈజ్ అ మీడియల్ పొజిషన్ పబ్లిక్ ఇక్కడ సి ఇక్కడ ఒక చిన్న సందేహం రావచ్చు ఇక్కడ చూడండి కే 
సౌండ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఈ ఇది కే కానీ సి కానీ క్యూ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ సౌండే ఇస్తాయి అనమాట ఇంచుమించుగా అదే సౌండ్ ఇస్తాయి సో కే ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ అ సమ్ టైమ్స్ కే సి ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ అ కే క్యూ ఆల్సో ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ అ కే సిని క్యూని మనం కాగా పలుకుతాం ఎలా అంటే ఇక్కడ నేను మూడు ఎగ్జాంపుల్ రాసాను అందుకే ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఉంది కదా ఇందులో కే ఈజ్ అ క ఇట్ మీన్స్ అ కైండ్ ఇక్కడ ఇన్షియల్ పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడ డాక్టర్ 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 సో సి ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది అంటే కా సౌండ్ ఇస్తుంది కదా సో సి కూడా కే సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది మిడిల్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ 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 ఓకే ఇక్కడ సి అనేది కా సౌండ్ ఇస్తుంది సో అది అక్కడ మనకు ఫైనల్ పొజిషన్ ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి కే సి క్యూ ఇవన్నీ కూడా మనకు కా సౌండ్నే ఇస్తాయి ఇక్కడ చూద్దాం కేబుల్ ఇక్కడ చూడండి కైండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ కేబుల్ కే సౌండే సిఏ ఇవి రెండు ఇస్తున్నాయి కేబ ఇక్కడ చూడండి విక్టిమ్ నెక్స్ట్ టిక్నిక్ క్యూయూఈ అది ఎలా ఇస్తుందంటే సౌండ్ టిక్నిక్ ఇది క్యూ క్లాస్ కొలెక్ట ఫెంటాస్టిక్ ఆర్ ఫెనాటిక్ ఫెనాటిక్ ఇవి మనకు కే సౌండ్ కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ సౌండ్స్కి వెళ్దాం జి అస్ ఎ గ గ ఓకే సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ గేమ్ గేమ్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ బిగ్ చివరికి వచ్చింది జెయిట్ అగ్రీ బ్యాగ్ గన్ ప్రోగ్రెస్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ ఓకే గేమ్ డిగ్రీ బ్యాగ్ గేట్ అగ్రీ బ్యాగ్ గన్ ప్రోగ్రెస్ ట్యాగ్ వీటిలో మనకు ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఇన్షియల్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మిడిల్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ పొజిషన్స్ ఓకే ఇవి ప్రాసెస్ గురించి వాటి యొక్క పొజిషన్స్ గురించి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో